വെൽക്കം ടു യശോദ ജോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിലെ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ ധാന്യങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഗ്രീൻ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ ട്രഡീഷണൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മോഡേൺ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സും പിന്നെ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും പിന്നെ ഏറ്റവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ അല്ല ഈസിയാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം എന്തിനാണ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഒരു ഒരു ഓരോ ഗ്രെയിനും ഓരോ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർഷം മുഴുവനും ഇടതിടവില്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ധാന്യങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രെയിൻസിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ ഗ്രെയിനിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസും അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരരുത് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ നാച്ചുറൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വാട്ടർ പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പെസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്രമണം പിന്നെ റോഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യം വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ ഈ വൈക്കോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈക്കോൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് വൈക്കോല് കൊണ്ടുള്ള തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഈ വടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കയർ പോലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബേസ് അവർ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് പിന്നെയും വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെതറിയതിന് ശേഷം അതിന് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ധാന്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ആ ധാന്യത്തിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ടൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള വൈക്കോലെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് 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 കെട്ടിപ്പൊക്കി പൊക്കി പൊക്കി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ധാന്യവും അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 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 ഇതൊരു ഹീപ്പ് പോലെയാക്കി ഒരു കൂനം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പോഴേക്കും വരും ഹീപ്പ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ രീതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേര് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം സ്റ്റോർ എത്രത്തോളം ഗ്രെയിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ട്രഡീഷണലും ഇംപ്രൂവ്ഡും പെർമനൻറ്റും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പേരുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്ന് മൊറായി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ മൊറായി മൊറായി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് രണ്ട് ബുഖാരിയാണ് രണ്ട് എന്താണ് ബുഖാരി ബുഖാരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് മൂന്ന് കോത്താർ ടൈപ്പ് കോത്താർ കോത്താർ ടൈപ്പ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് നാല് മഡ് കോത്തി എന്ന് പറയും മഡ് കോത്തി നാലെന്താണ് മഡ് കോത്തി മഡ് കോത്തി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തേത് മുട എന്ന് പറയും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തേത് മുട അഞ്ചാമത്തേത് മുട അടുത്ത ആറാമത്തേ
ഈസ്റ്റേൺ സദേൺ റീജിയണിലൊക്കെയുള്ള റൂറൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ അതുപോലെ സദേൺ പ്രദേശങ്ങളിലെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അവർ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു മൊറായ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവർ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പാഡി മെയ്സ് സോർഗം ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ പതിനെട്ട് ടണ്ണ് വരെയാണ് എയ്റ്റീൻ ടണ്ണ് ധാന്യം വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണാണ് ഓക്കെ ട്രങ്കേറ്റഡ് കോൺ സാധാരണ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഷേപ്പ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിങ് പോർഷൻ വരുന്നില്ല അതായത് ഇത്രയും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇല്ല ഇതില്ല സോ ആ ഒരു ഫോമാണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രങ്കേറ്റഡ് കോൺ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം താഴെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മേലോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ധാന്യത്തിനെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു തറയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഒരു റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടിയുടെയൊക്കെ അംശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരെന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്രിക്സ് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും ഇവരെന്താണ് ബ്രിക്സും തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം റേസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ പറയുന്ന വൈക്കോലൊക്കെ കൊണ്ട് വൈക്കോലും കയർ കയറുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എന്താണ് ചുറ്റി 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 ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഗ്രെയിനിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൊറായ് ടൈപ്പിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊറായ് ടൈപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഏകദേശം സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെയാണ് ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഡൻ പില്ലർ ഓക്കെ ഉഡൻ പില്ലറിൻ്റെ മേലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രിക്സിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊറായിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വുഡൻ പില്ലേഴ്സ് പില്ലേഴ്സ് ഉഡൻ ആയിരിക്കും തടി കൊണ്ടുള്ള പില്ലർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് വരുന്നില്ലേ ബേസ് പോർഷൻ ബേസ് പോർഷൻ തടി കൊണ്ട് ഉഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ സർക്കുലാർ വുഡൻ ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തറയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആ സർക്കുലാർ ഉഡൻ ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ തടി കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ലാബ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാപ്പ് ജോയിൻസ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ജോയിൻസ് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ലാപ്പ് ജോയിൻസോട് കൂടിയ ഫ്ലോറുകളായിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ ഈ ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ താഴത്തെ ഈ വുഡൻ ഫ്ലോർ സർക്കുലാർ ഫ്ലോർ ഇതിന് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു എന്തായാലും ഒരു ചുമര് പോലൊരു ഒരു ചുറ്റി ഒരു ഒരു സറൗണ്ടിങ് സംഭവം വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമല്ലോ ധാന്യത്തിന് കയറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സറൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊറായി ടൈപ്പിന് ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറഗേറ്റഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷനിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിനെ ആണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ സർക്കുലർ ഫ്ലോർ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ നിലത്ത് ആ ഒരു ഫ്ലോർ പോർഷനിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള മെറ്റൽ സിലിണ്ടറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഉള്ളത് ഇവിടെ വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്കായിട്ടുള്ള മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി സ്ട്രോ റോപ്പ് ഈ സ്ട്രോ റോപ്പിൽ സ്ട്രോ കൊണ്ടുള്ള വൈക്കോലില് വൈക്കോലിൻ്റെ ഈ ഒരു കയറിൽ അതിൻ്റെ റോപ്പിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ ചെളി കൊണ്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊറായി ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് സോ ലൊക്കേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സദേൺ റീജിയൻസിൻ്റെ റീജിയൻസിൽ ഉള്ള റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഗ്രെയിൻസാണ് പാഡി മെയ്സ സോർഗം ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ടൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ ഷേപ്പും കൂടി നോക്കുക എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബുഖാരി ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബുഖാരിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ബുഖാരി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സോർഗം വീറ്റ് പാഡി ബംഗാൾ ഗ്രാം മെയ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുഖാരി ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ടണ് വരെയാണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ബുഖാരിയുടെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ മഡ് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ചെളി വെച്ച് മാത്രം ഈ ഒരു സംഭവം സിലിണ്ട്രിക്കലായിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ദെൻ മഡ് ചെളി വെച്ചിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഡും ബാംബു മുളയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്യുന്നത് തറയിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ ഒരു വുഡൻ അല്ലെങ്കിൽ മേസൻറി പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ബ്രിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മേലെ ഉയർത്തിയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫ്ലോർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഓക്കെ ടിംബർ പ്ലാങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു സ്പ്ലിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കാം തടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാംബുവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒരു ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മഡിനെ മഡിനെ എന്ത് ചെയ്യട്ട് ഡങ്ങു ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാഡി സ്ട്രോ വൈക്കോലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വാൾസ് ചുമലുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബാംബു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാൾസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ ചുമരിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഡിൻ്റെയും സ്ട്രോയിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മറ്റത് ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണായിരുന്നല്ലോ ടോപ്പ് പറഞ്ഞത് റൂഫ് ടോപ്പ് പറഞ്ഞത് മൊറായിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ബുഖാരിയിൽ വരുമ്പോൾ കോൺ ടൈപ്പ് കോൺ ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലോർ സോറി കോൺ ടൈപ്പിലുള്ള റൂഫ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംബു കൊണ്ടും സ്ട്രോ കൊണ്ടും ആണ് ഓക്കെ മുളകൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ വൈക്കോല് കൊണ്ടും തന്നെയാണ് ബുഖാരിയുടെ റൂഫ് ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബുഖാരി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം എഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിന് ഇംപ്രൂവ്ഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലോറിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാപ്പ് ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ലാപ്പ് ജോയിൻസ് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ലാബ് ജോയിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംബൂ സ്പ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡബിൾ ലെയറോ അങ്ങനെ ആ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് ബാം ബാംബു സ്പ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ലെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മട്ട ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ റൈറ്റ് ആംഗിളിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊരു പോയിൻറ്റ്
പിന്നെ വാൾസിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം എല്ലാം മഡ് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ മഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ബാംബൂവിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമലുകളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റൂഫ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ റൂഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാംബൂ ബാംബൂ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഈ ഒരു കോണിക്കൽ റൂഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോ ഫോർ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക്നെസ്സിലുള്ള മഡ് ലെയറും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിനി സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഫ്രം റെയിൻ വാട്ടർ അഡീഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂഫിലും കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മഡിൻ്റെ ലെയറിങ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊറായി ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ബുഖാരി ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കോത്താർ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോത്താർ ടൈപ്പ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഒരു ബോക്സ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഓക്കെ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമുക്ക് കോത്താർ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വുഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് കോത്താർ ടൈപ്പ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പാഡി മെയ്സ് മെയ്സ് ചോളം പിന്നെ വീറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കോത്താർ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റേസ്ഡ് പില്ലേഴ്സിലായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറും ചുമരുകളും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാങ്ക് വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റൂഫ് താച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും റൂഫ് താച്ച്ഡ് താച്ച്ഡ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കാണാൻ പറ്റും താച്ച്ഡ് താച്ച്ഡ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഓല ഓല മേഞ്ഞ ഓലക്കുരയൊക്കെ ഇല്ലേ ഓല മേഞ്ഞ മേൽക്കുര അതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും റീഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോലുകളൊക്കെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മേൽക്കൂര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ കോത്താറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ ഉണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് റൂഫിൽ മറ്റേടത്ത് എന്തായിരുന്നു വെജിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുള്ള അതായത് ലീഫി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള റൂഫായിരുന്നെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷനിൽ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊറഗേറ്റഡ് മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളില്ലേ അതുപോലത്തെ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെയുള്ള റൂഫിലാണ് റൂഫായിരിക്കും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കോത്താർ ടൈപ്പിൻ്റെ ട്രഡീഷണലും അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷനിലും കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് അടുത്ത ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് മഡ് കോത്തി മഡ് കോത്തി മഡ് കോത്തി മഡ് കോത്തി ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കോത്താർ ടൈപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നയൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നയൻ മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടൺ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഡ് കോത്തി ടൈപ്പാണ് മഡ് കോത്തി ടൈപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടണ്ണുകളാണ് പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മഡിനെ ചെളിയെ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഡങ്ങുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡങ്ങുമായിട്ടും സ്ട്രോയുമായിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫോമിലാണ് മഡ് കോത്തി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ഇൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ മഡ് കോത്തി കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും പിന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലും സാധാരണ എന്താണ് സാധാരണ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലും കണ്ടു കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് കൂടുതലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്നേ ഉള്ളൂ മഡ് കോത്തി കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറാണ് മുഡ സ്ട്രക്ചർ മുഡ സ്ട്രക്ചർ മുഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ടു ത്രീ ടൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ടൺ ആണ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബീഹാറിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ
ലാസ്റ്റിലോട്ടെത്താറായി കനാജ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് നോക്കാം കനാജ് കനാജിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർ ഇവരുടെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടണ്ണാണ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണെന്ന് അറിയാമോ കർണാടകയിലും അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏത് വരുന്നത് കനാജ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയാണ് വെരി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതും എന്താണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കനാജ സ്ട്രക്ചറും സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാംബു സ്പ്ലിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുള ഓക്കെ മുള യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കോണിക്കൽ റൂഫ് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താച്ച്ഡ് റൂഫായിരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻസ് വെച്ച് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കനാജ് സ്ട്രക്ചറിന് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ മോഡേൺ ലാസ്റ്റത്തെ ട്രഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഖത്തില പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഖത്തില കത്തിലയുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് ബീഹാറിലും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബീഹാറിലും പിന്നെ യു പിയിലും യു പിയിലുമാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് രീതി കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് എന്ത് ടൈപ്പ് മഡാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേൺഡ് മഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മഡ് നോർമലായിട്ട് മഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ബേൺഡ് മഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എന്താണ് ചുട്ടെടുത്ത് അല്ലേ അതാണ് ബേൺഡ് മഡ് മഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് കത്തല ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൊറായി അതിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ദെൻ ബുഖാരി അതിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് കോത്താർ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെയും ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ മഡ്കോത്തി മഡ് മുഡ കനാജ് കത്തില അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് അടുത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മോഡേണിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുസാബിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് സി എ പി സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പുസാബിൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം പുസാബിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് മഡ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ര മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലോറിലും ഫ്ലോറിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പിന്നെ ബ്രിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രെയിനിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പൈപ്പ് സിസ്റ്റവും കൂടി കാണപ്പെടാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് പുസാബിൻ ടൈപ്പ് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം കൂടി യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അൺലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡയമെൻഷനിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതും പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈജീനിക് എന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുസാബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബിൻ ആണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇത് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ
എന്താണ് ഗ്രെയിൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രെയിൻസിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ ചുമരുകളൊക്കെ സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് മെത്തേഡാണ് ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഫിഗർ ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസും ബേസിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എ ലാർജർ വോള്യൂം ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഒരുപാട് വോള്യൂം ഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സി എ പി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്ഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുസാബിൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാനുണ്ട് സി എ പി സി എ പി സ്റ്റോറേജ് സി എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സി എന്താണ് കവർ കവർ പിന്നെ ആൻഡ് കവർ ആൻഡ് പി ഫോർ ഒരു പുതിയൊരു വേർഡാണ് പ്ലിന്ത് കവർ ആൻഡ് പ്ലിന്ത് പ്ലിന്ത് മെത്തേഡ് ഓക്കെ കവർ ആൻഡ് പ്ലിന്ത് സ്റ്റോറേജ് അതായത് പ്ലിന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി ബേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്ലിന്തിന് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബേസ് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും കവർ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കവറിങ്ങും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു സി എ പി സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇതാണ് സി എ പിയുടെ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ത് സ്ട്രോങ് ആണ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ മുകളിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് കവർ ഫ്രം ദി അപ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും കവർ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പോളിത്തീൻ കവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ബാഗിൽ ബാഗ്സിലായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് ഇത്രയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് പറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന ഒരു കെട്ടുകയും കൂടി ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സി എ പി സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുസാബിനെ നോക്കി ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കി ബങ്കർ സ്റ്റോറേജ് നോക്കി പിന്നെ സി എ പി സ്റ്റോറേജ് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നേരെ മോഡേൺ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ മോഡേൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂമിഗേഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അതായത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്യൂമിഗേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഷെഡ് ഷെഡ് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെഡ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ലാർജ് വോള്യൂം സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് മിതമായ നിരക്കിലല്ലേ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ ഒരുപാട് വോള്യൂം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെഡുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പെർ മോഡേൺ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇത് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒത്തിരി വോള്യൂം ഓഫ് എന്താണ് ഗ്രെയിൻസൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് വാൾസൊക്കെ ഒരു ബെൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റുകളൊക്കെ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ചിലതിലൊക്കെ കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ യൂ ആ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഡിങ്ങും കണ്ടോ ലോഡിങ്ങും അതുപോലെ അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൺവെയർ ബെൽറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സിലോസ് വെർട്ടിക്കൽ സിലോസ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ സിലോസ് സിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും വെർട്ടിക്കൽ ബിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ നേരെ നിവർത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ സിലോസ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് സ്പേസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസിന് തട എന്താണ് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സിലോസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കൽ സിലോസിൽ തന്നെ ഈ ബോട്ടം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോട്ടം ഹോപ്പർ ബോട്ടം ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഹോപ്പർ ബോട്ടം വെർട്ടിക്കൽ സിലോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സിലോസിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടവും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഹോപ്പ് ഹോപ്പർ ബോട്ടം ഹോപ്പർ ബോട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ബേസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ധാന്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങ് നേരെ നേരെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അതൊരു എന്താണ് ആംഗിളൊക്കെ സ്ലോപ്പ് ആംഗിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളൊക്കെ മതിയാവും ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഹൗസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സഫിഷ്യൻ്റ് ആവില്ല അതിനേക്കാളും ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അത് അത്രയും ഡീപ്പിലോട്ട് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് മോഡൽ നോക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ സിലോസിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടവും അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്ന ഹോപ്പർ ബോട്ടം സിലോസും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സിലോസ് എന്നും ബിൻസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ടേംസുകൾ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വാട്ട് സിലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് സ്കോട്ട് സിലോ ഇതാ ഇതാണ് സ്കോട്ട് സിലോ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇതാണ് സ്കോട്ട് സിലോയുടെ ഫിഗർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സിലോസിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിന്നുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഡീപ്പ് ബിൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡീപ്പാണ് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ബിൻസുകൾ ഇനി വേറൊരു സിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാലോ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ബിൻസ് അതായത് ആഴം കുറഞ്ഞത് അല്ലേ കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞ സിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഡ് സിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷാലോ ബിന്നിന് എക്സാമ്പിളാണ് എ സ്ക്വാഡ് സിലോ ഹാസ് എ ഹാസ് എ വോൾ വോൾ ഹൈറ്റ് ടു വോൾ ഹൈറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ഈവൻ ലെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഹൈറ്റ് അത്രത്തോളം ചെറുതാണ് സോ ഇതൊരു ഷാലോ ബിൻ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ സ്ക്വാഡ് സിലോവിൻ്റെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് വിച്ച് ക്യാൻ കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഷെഡ്സ് ഫോർ ലോ കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ ഷെഡിൻ്റെ ഷെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷെഡിൻ്റെ ഷെഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലോ
പിന്നെ പറഞ്ഞത് പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ മോഡ് മോഡേൺ മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞത് ഷെഡ് പിന്നെ സിലോസ് അതിൽ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സിലോസും പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്ക്വാഡ് സിലോസും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂസും അവൈലബിളാണ് സോ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം താങ്ക്